созрела утилизировать свой бисер. Остатки не самого дешевого, но как бы по количеству уже мало, поэтому решила что-то с ним сделать. Вот такие у меня есть фантазии, которые я тоже когда делать нечего, вышиваю на машине. Теперь решила что-то все это объединить и посмотрим, что из этого получится. Бисера у меня еще всевозможного много осталось. В остатках там по чайной ложке. По пол чайной ложки. Оказывается, у меня основы для брушек еще остались. Я все сдала подружкам в отдел, чтобы распродали. Лет шесть я уже не бралась, наверное. Страшно подумать за бисер. Пять точно. И выкинуть жалко, и отдать жалко, и продать. Там тоже есть что, но тоже мне пока что хомяк мой не дает. Ну, посмотрим, что будет из этих остатков с моими фантазиями. Что мы получим в результате. Ну вот, я часть расшила. Где-то у меня ушло на этот час. Давно не занималась, поэтому очень медленно продвигаюсь. Ну, посмотрим. Я хочу несколько сделать. Может быть, даже еще придется вышивать. Я хочу несколько штук таких сделать. И я хочу сделать их съемными. У меня есть безрукавка джинсовая. Ну, в общем-то, у меня и сумки джинсовые есть сшитые. Очень-то будет неплохо. Думаю, цеплять это все. Я люблю такие фантазии. Мне кажется, это бог напоминает. Ну, посмотрим, в общем. Бабочка моя почти готова уже. Так интересно получается. Практически все бусины перламутровые все закончились вот эти. Прям до последней вышила. Еще осталось усики, он как раз черненькие вот эти. Сейчас я ими усики чуть-чуть прошью. И буду крепить застежку. Посмотрим, как это на куртке будет выглядеть потом. Или на сумке. Ну, вот моя бабочка уже готова. Просохнет. Вот я прицепила к ней на коже застежку сейчас положу пусть просохнет и потом уже буду примерять может быть разощу еще две чтобы потом сразу все посмотреть как выглядит 